വിന്നസ് കോണറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു സ്കൾപ്ചറുണ്ട് ഹങ്കേറിയൻ സ്കൾപ്ചറായ എർണോ റുബിക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ ഹാൻഡ് ബ്രെയിൻ കോർഡിനേഷന് ഏറ്റവും വിപുലമായ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു ഗെയിമാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് എന്നുള്ള കളി ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം വളരെ ഈസിയായി അതും ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം റുബിക്സ് ക്യൂബ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈസിയായി റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ മാജിക് ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബിന് ആറ് വശങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പീസുകളെയും ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഒരു കളർ മാത്രം ഉള്ള പീസാണ് സെൻറ്റർ പീസ് സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ നാല് വശത്തും കാണുന്ന രണ്ട് കളറുള്ള പീസുകളാണ് എഡ്ജ് പീസുകൾ നാല് മൂലയിലും കാണുന്ന മൂന്ന് കളറുള്ള പീസുകളാണ് കോർണർ പീസുകൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ താഴ്വശത്തേക്കായി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വെള്ളയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന മഞ്ഞ കളറിൻ്റെ നാല് എഡ്ജ് പീസുകളിൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് വെള്ള കളറിനെ കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ ഒരു വെള്ള കളർ ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അടുത്ത വൈറ്റ് പീസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നേരെയാകുന്നില്ല ഇതിനെ ഒന്ന് കറക്കി മാറ്റിവെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് കറക്റ്റായി അടുത്ത വൈറ്റിനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഒന്ന് കറക്കി ഇതിനെയും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ നാല് എഡ്ജ് പീസുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന കളറിനെ സെൻറ്റർ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറാണ് അതിനെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കാം ഇപ്പോൾ മാച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മാച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പീസിനെ രണ്ട് വട്ടം തിരിക്കുക അടുത്തത് ബ്ലൂ കളറാണ് അതിനെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കാം പക്ഷേ അടിയിലത്തെ രണ്ട് ലെയർ അനങ്ങാൻ പാടില്ല ടോപ്പ് മാത്രമേ കറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂവുമായി മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും നമുക്ക് രണ്ട് വട്ടം തിരിക്കാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി മാച്ചായി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിനെയും നമുക്ക് രണ്ട് വട്ടം തിരിക്കാം അടുത്തത് റെഡ് കളറാണ് താഴത്തെ രണ്ട് ലെയർ അനങ്ങാതെ നമുക്ക് അതിനെയും മാച്ച് ചെയ്യിക്കാം ഇനി അതും രണ്ട് വട്ടം തിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് താഴ്വശം ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് വന്നിട്ടുണ്ട് 
ഈ കോർണർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ കോർണർ പീസുകളാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ വൈറ്റ് പീസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം താഴത്തെ ലെയറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ വൈറ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലാകും അത് പാടില്ല സൈഡിലേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ വൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇതിനെ നമുക്ക് താഴെ ഇറക്കാം ഇനി ഈ വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന കളർ ഗ്രീൻ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് സെൻ്റർ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും താഴത്തെ രണ്ട് ലെയർ അനങ്ങാൻ പാടില്ല മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് വലത് സൈഡിലെ പീസിൽ ആയതിനാൽ ആ പീസിനെ മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക ഇനി ഈ വൈറ്റ് കളറിനെ ഈ വൈറ്റ് കളറുമായി മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റ് കളറിനെ താഴെ ഇറക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത വൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഗ്രീൻ ഇവിടെ മാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ ഇടതുവശമായതിനാൽ ഇടതുവശത്തെ പീസിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക ഇനി ഈ വൈറ്റിനെ ഈ വൈറ്റുമായി മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയും താഴെ ഇറക്കുക ആ അടുത്ത വൈറ്റും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെ അതിൻ്റെ സൈഡിലെ കളർ ബ്ലൂ ആണ് അതിനെ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻ്റർ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കാം ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഇടതുവശമായതിനാൽ മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇടതുവശത്തെ പീസ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക ഉയർത്തിയ ശേഷം വൈറ്റ് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ ഇറക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വൈറ്റിനെ നോക്കാം ഇത് താഴത്തെ ലെയറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ മുകളിലാണ് എത്തുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ വൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇതിനെ നമുക്ക് താഴെ ഇറക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ബ്ലൂ ആയതിനാൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്റർ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കാം ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലായതിനാൽ ഈ പീസിനെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താം ഇനി വൈറ്റ് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇറക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ അടിവശം ഫുൾ വൈറ്റായി കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു ലെയർ മാച്ച് ചെയ്തു റെഡ് മാച്ച് ചെയ്തു ഗ്രീൻ മാച്ച് ചെയ്തു ഓറഞ്ചും മാച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലെ എഡ്ജ് പീസുകളെ മാച്ച് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അതിനായി ടോപ്പ് ലെയറിൽ കാണുന്ന എഡ്ജ് പീസുകൾ നോക്കുക എന്നാൽ ഇതിൽ മഞ്ഞ കളർ കാണാൻ പാടില്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ മുകളിലോ താഴെയോ മഞ്ഞ കളർ ഇല്ലാത്ത പീസുകളാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ചും നീലയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീനും റെഡും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സൈഡിലെ കളർ സെൻ്റർ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മുകളിലത്തെ കളറിൻ്റെ സെൻ്റർ പീസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക ബ്ലൂ ഇവിടെയാണുള്ളത് ഇത് ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ വലതുവശമാണ് ഇത് 
വലത് വശത്തേക്ക് വരേണ്ടതിനാൽ നമുക്കിതിനെ ഇടത് വശത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ലെയറിനെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താം അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച പീസിനെ യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇനി ഈ വൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അതിനെ നമുക്ക് താഴെ ഇറക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് പീസുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പീസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമുക്കിതിനെ വലത് വശത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റിവെക്കാം ഇനി ഈ പീസിനെ നമുക്കിവിടെ നിന്നും മാറ്റണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് ഈ വൈറ്റിനെ ഈ വൈറ്റുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കാം മാച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇറക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ എഡ്ജ് പീസ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഉള്ളത് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീനിനെ നമുക്ക് സെൻറ്ററുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ സെൻറ്ററുമായി മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മുകളിൽ ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ വലതുവശമായതിനാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇടതുവശത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ പീസിനെ ഉയർത്താം മാറ്റിവെച്ച പീസിനെ യഥാസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അതിനുശേഷം ഈ വൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് താഴെ ഇറക്കാം ഈ രണ്ട് പീസ് ഇവിടെ വരേണ്ടതിനാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വലത് സൈഡിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ സൈഡ് മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താം ഇനി ഈ വൈറ്റുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കാം മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇറക്കാം ഇപ്പോൾ ആ എഡ്ജ് പീസ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ബ്ലൂവും റെഡും ആണ് റെഡ് വലതുവശം ആയതിനാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇടതുവശത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി മുൻപേ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു മാറ്റിവെച്ച പീസിനെ യഥാസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ വൈറ്റിനെ താഴെ ഇറക്കുന്നു ഇത് വലതുവശം വരേണ്ടതായതിനാൽ വലതുവശത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഈ പീസിനെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റുന്നു വൈറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം താഴെ ഇറക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒരു റെഡും ഒരു ഗ്രീനും ആണുള്ളത് റെഡിനെ നമുക്ക് മാറ്റി ചെയ്യിക്കാം ഗ്രീൻ വലതുവശം ആയതിനാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇടതുവശത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സൈഡ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക മാറ്റിവെച്ച പീസിനെ യഥാസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരിക വൈറ്റിനെ താഴെ ഇറക്കുക ഇത് വലതുവശം വരേണ്ടതായതിനാൽ ഇതിനെ ഇതിനെ വലതുവശത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഈ പീസ് ഉയർത്തി വയ്ക്കാം ഇനി വൈറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം താഴെ ഇറക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ പൂർണ്ണമായും കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോപ്പിൽ മഞ്ഞ കളറിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് ആണ് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത് ഒരു ജെ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ജെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അഭിമുഖമായി പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പീസിനെ വലതുവശത്തേക്ക് തിരിക്കുക വലതുവശത്തെ പീസിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക ടോപ്പിലെ പീസ് വലതുവശത്തേക്ക് തിരിക്കുക വലതു സൈഡിലെ പീസ് താഴെ ഇറക്കുക ടോപ്പിലെ പീസ് ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിക്കുക നമ്മുടെ മുന്നിലെ പീസിനെ ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ജെ മാറിയിട്ട് മഞ്ഞ കളറിൻ്റെ ഒരു വര വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ക്രോസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഈ മഞ്ഞ വരയെ പിടിക്കുക നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പീസിനെ വലതുവശത്തേക്ക് തിരിക്കുക വലതുവശത്തെ പീസിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക മുകളിലത്തെ പീസ് വലതുവശത്തേക്ക് തിരിക്കുക വലതുവശത്തെ പീസ് താഴോട്ട് തിരിക്കുക ടോപ്പിലെ പീസ് ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിക്കുക നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പീസ് ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിക്കുക 
ഇപ്പോൾ നോക്കൂ മഞ്ഞയുടെ ഒരു പ്ലസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പീസിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന കളറിനെ സെൻറ്റർ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം എത്ര എണ്ണം മാച്ചായ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാച്ചായ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതും മാച്ചാണ് ഇത് മാച്ചല്ല ഇതും മാച്ചല്ല ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം മാച്ചായി വരുമ്പോൾ മാച്ചിങ് ആയ ഒരു വശം നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും മറ്റേ വശം നമ്മുടെ വലത് സൈഡിലും വരത്തക്ക രീതിയിൽ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം വലതുവശത്തെ പീസിനെ മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക ടോപ്പിലെ പീസ് വലതുവശത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിക്കുക വലതുവശത്തെ പീസ് താഴെ ഇറക്കുക വീണ്ടും ടോപ്പ് ഒന്നുകൂടി തിരിക്കുക വലതുവശത്തെ പീസ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക ടോപ്പിലെ പീസ് രണ്ട് വട്ടം തിരിക്കുക വലതുവശത്തെ പീസ് താഴെ ഇറക്കുക ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിലെ പീസ് ഒന്ന് തിരിച്ച് സെൻറ്ററുമായി മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഗ്രീൻ മാച്ചായിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് മാച്ചായിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ മാച്ചായിട്ടുണ്ട് റെഡും മാച്ചായിട്ടുണ്ട് അഥവാ മാച്ചായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് മുകളിലത്തെ ഈ നാല് കോർണർ പീസുകൾ മാത്രമാണ് അതിനു മുൻപ് ഈ കോർണർ പീസുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട് റെഡുണ്ട് ഗ്രീനുണ്ട് ഈ കോർണറിൽ വരേണ്ട ഒരു പീസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റെഡ് വരണം ഇവിടെ ഗ്രീൻ വരണം ഇവിടെ യെല്ലോ വരണം ഇതൊന്ന് തിരിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇത് കറക്റ്റായി അതേസമയം ഇത് നോക്കിക്കേ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഇതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ബ്ലൂ ഉണ്ട് റെഡുണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഓറഞ്ച് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് ഇവിടെ വരേണ്ട പീസല്ല ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് ഇതും ഇവിടെ വരേണ്ട പീസല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാച്ചിങ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പീസ് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് മാച്ചായി വരുമ്പോൾ ആ മാച്ചായ പീസിനെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പീസിൻ്റെ വലത്തെ അറ്റം വരത്തക്ക രീതിയിൽ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ടോപ്പ് ഇടതുവശത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിക്കുക അതിനുശേഷം വലതുവശം മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച പീസിനെ യഥാസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഇനി ഇടതുവശത്തെ പീസിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക അതിനുശേഷം വലത് സൈഡിലെ പീസിൻ്റെ വൈറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് താഴെ ഇറക്കാം ഇനി ഇടത് സൈഡിലെ പീസിൻ്റെ വൈറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതും താഴെ ഇറക്കുക ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു പീസ് കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ബ്ലൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പീസ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കോർണർ മാച്ചായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഇതും ഇവിടെ വരേണ്ട പീസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പീസാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഇത് ശരിയാകുന്നത് വരെ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുക ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വീണ്ടും ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് 
ഇപ്പോൾ ഇത് മാച്ചായി കഴിഞ്ഞു മാച്ചായ പീസിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതും മാച്ചായ പീസാണ് ഇതിനെയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം മാച്ചാകേണ്ട പീസിനെ മാത്രം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം വീണ്ടും ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതും മാച്ചായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെയറിൻ്റെ കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ യാതൊരു ഇക്വേഷൻ്റെയും സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് വളരെ ഈസിയായി സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം